हाउसमिल्लाजीम बिसमीम अल्लाम यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी दिस इज़ द बुक ऑफ ग्रेड सेवन ऑक्सफोर्ड थर्ड एडिशन फॉर सेकेंडरी क्लासेस साइंस फैक्ट फाइव टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल टेस्ट यूर सेल्व चैप्टर नंबर एट फोर्स एंड मोशन ये है पेज नंबर वन जीरो सिक्स और फर्स्ट टेस्ट यूर सेल्फ पेज नंबर वन जीरो एट यानी वन हंड्रेड एट पर मौजूद है टोटल इसमें फाइव टेस्ट यूर सेल्फ है आपको इन तमाम टेस्ट यूर सेल्फ के आंसर इसी वीडियो में मिलेंगे इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज अ फोर्स अ फोर्स इज अ पुश एंड अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज कॉन्टेक्ट फोर्स सम फोर्स ओनली एट वन टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दीज आर कॉल कॉन्टैक्ट फोर्स थर्ड क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आंसर लिखें मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्वेश्चन नंबर फोर है वट यूनिट आर फोर्स इज मेजर्ड इट फोर्सिस आर मेजर्ड इन न्यूटन इस टेस्ट यूर सेल्फ का लास्ट क्वेश्चन है वट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्प्रिंग बैलेंस एंड न्यूटन मीटर सेकेंड टेस्ट यूर सेल्फ जो कि पेज नंबर वन जीरो नाइन पर मौजूद है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज स्पीड स्पीड इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग द इक्वेशन ऑफ द स्पीड इज ये स्पीड का इक्वेशन है आपने लिखना है स्पीड और इक्वल का निशान लगाना है और लिखना है डिस्टेंट नीचे लिखें टाइम सेकंड क्वेश्चन है इफ अ साइकिलिस्ट ट्रेवल्स फोर्टी मीटर इन एट सेकेंड्स व्हाट इज हर स्पीड तो आप आंसर लिखें क्योंकि ऊपर फार्मूला यानी इक्वेशन गिवन है डिस्टेंट फोर्टी मीटर है टाइम एट सेकेंड है और स्पीड मालूम नहीं है अब यही वाला इक्वेशन लिखना है और फिर उसके बाद यहाँ पुटिंग करनी है डिस्टेंस की जगह 40 लिखें टाइम की जगह 8 लिखें इनकी कटिंग करें कटिंग करने के बाद आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ अगर कटिंग हो सकती है ठीक है नहीं तो डिवाइड करें थर्ड क्वेश्चन है अ स्नेल मूव्स एट 5 सेंटीमीटर पर आवर्स इसके बाद क्वेश्चन है हाउ फॉर विल द स्नेल ट्रेवल्स इन वन आवर्स स्पीड 5 सेंटीमीटर पर आवर टाइम 1.5 पॉइंट फाइव आवर डिस्टेंट मालूम नहीं है तो आपने इस तरह लिखना है डिस्टेंट इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम स्पीड की जगह आप पुटिंग करें यहाँ पे जो गिवन है और टाइम की जगह टाइम जो गिवन है यहाँ पे पुटिंग करें और आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 7.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डिस्टेंट लिखें सेवन सेंटीमीटर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी बी पार्ट है How long will it take the snail to cross a flower bed which is 125 cm wide speed given hai speed hai 5 cm per hour distance bhi given hai 125 m hai time likhe equation likhe time is equal to distance over speed fir isme putting kare cutting karne ke baad aapke paas answer aayega 25 second test your self ka last question hai in air sound travels at around 340 फोर्टी मीटर पर सेकेंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल फिफ्टीन हंड्रेड मीटर्स स्पीड में लिखें चूँकि ये गिवन है थ्री फोर्टी थ्री हंड्रेड फोर्टी मीटर पर सेकेंड डिस्टेंट में लिखें फिफ्टीन हंड्रेड मीटर टाइम अन नोन है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंट और स्पीड अब इसमें पुटिंग करें डिस्टेंट की जगह आप फिफ्टीन हंड्रेड लिखें चूँकि ये गिवन है और स्पीड में थ्री फोर्टी लिखें कटिंग करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 75 फाइव ओवर सेवनटीन अब ये मज़ीद यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती है तो आप इसको डिवाइड करें डिवीज़न के बाद आपके पास ये वाला आंसर आएगा 4.411 लेकिन इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है 4.41 यानी डेसिमल के बाद ये दो फिगर काफ़ी होते हैं ये थर्ड टेस्ट योर सेल्फ है जो कि पेज नंबर वन पर मौजूद है यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है ग्राफ को आपने अच्छे से रीड करना है देखना है समझना है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिस्टेंट टाइम ग्राफ टेल यू और आंसर में लिखें इट्स टेल्स यू अबाउट स्पीड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट द फॉलोइंग हॉरिजेंटल लाइन क्या है इट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग 
straight upward line it represent a speed in increasing a curved upward line it represent a speed is increasing or accelerating next question hai what does accelerating mean it means speed is increasing question number 4 hai the distance time graph for a motorcycle traveling along a straight road in shown below a question hai what is the motorcycle doing between point d and e answer mein likhe motorcycle is moving with constant velocity b and c is equal to lagaye delta velocity delta ka matlab hai acha is sign ka matlab hai do दो वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड करेंगे अब डेल्टा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम तो डेल्टा वेलोसिटी में आप लिखें 50 ये वेलोसिटी चूंकि गिवन है ये वेलोसिटी c की वेलोसिटी है ये आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रही हूँ और ये 10 जो है ये b की वेलोसिटी है 15 ये c का टाइम है और फाइव बी का टाइम है अब इसको माइनस करें 50 से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40, 15 से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 10, तो यू हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे कटिंग करें जीरो जीरो आपस में कट जाएंगे बाकी रहेगा 4, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड ये इसका आंसर है सी क्वेश्चन है बिटवीन विच पॉइंट ऑन द ग्राफ इज द मोटरसाइकिल फर्स्ट है एक्सेलरेटिंग सेकेंड है डिसलरेटिंग एक्सेलरेटिंग में लिखे पॉइंट ए टू डी आर एक्सेलरेटिंग डिसेलरेटिंग में लिखें नॉन ऑफ देम इज डिसेलरेटिंग फोर्थ टेस्ट यूर सेल्फ जो कि पेज नंबर 114 पर मौजूद है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ कंटेक्ट एंड अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स डिफरेंस लिखने हैं कॉन्टेक्ट फोर्स में लिखें सम फोर्सेज ओनली एट वेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर दीज आर कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्स फिजिकली टचिंग विद ईच अदर और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में लिखें सम फोर्सेज एट अ डिस्टेंस दीज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स नॉट फिजिकली टचिंग विद ईच अदर फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी सेकेंड क्वेश्चन है गिव थ्री एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टेक्ट फोर्स एंड एक्सप्लेन हाउ दी वर्क बेंडिंग दिस रूलर बैंड वेन बेंडिंग फोर्सेज आर अप्लाइड टू ईच एंड टेंशन द रोब हैज टेंशन फोर्स इन इट एज इट सपोर्ट द हैवी ब्लॉक कंप्रीशन द स्प्रिंग इज शॉर्टेंट वेन अ कंप्रीशन फोर्स इज अप्लाइड एक्सप्लेन वाई मैग्नेटिज्म इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मैग्नेटिज्म फोर्स अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बिकॉज दे पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट विद आउट टचिंग दैम मैगनेट्स आर ओनली अटैच टू अ फ्यू मैगनेटिक मेटल and not all matter magnets are attached and repel other magnets fourth question hai what evidence is there for the force of gravity when you drop an apple to the floor it falls because it is being pulled by a force as a result of the two objects being attached to each other the apple and the earth फिफ्थ यानी लास्ट टेस्ट यूर सेल्फ जो कि पेज नंबर 115 पर मौजूद है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दैट अकर व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट सेकंड क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वट वुड हैपन इफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज वर टू एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट आंसर लिखें इफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट दे कैंसल ईच अदर आउट रिजल्टिंग इन नो नेट फोर्स एंड नो चेंज इन मोशन थर्ड क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द एक्शन रिएक्शन एग्जांपल शोन ऑन दिस पेज इस पेज में हमें एक्शन और रिएक्शन के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं स्टेट वेदर दे आर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज मैंने जस्ट इस एग्जाम्पल के बारे में लिखा है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है एक्सप्लेन वाई में आपने लिखना है आंसर की तरफ बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें ये वीडियो आपकी सहूलत के लिए बनती है अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सकेगी एक्सप्लेन वाई में आपने लिखना है एज वी कैन सी दैट बुलेट एंड आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर 
as soon as gun is fired bullet will release with some force this is known as action and gun is recoil in opposite direction cancel the effect of action gun recoiling will known as reaction fourth question hai what is isaac newton's third law of motion answer dekhiye isaac newton's third law of motion states that for every action there is an equal opposite reaction do some research to find out what are isaac newton's first and second law of motion answer likhe the accelerating of an object is directly proportional to the net force applied to it and inversely proportional to its mass the formula for this law is often written as f is equal to ma where f is the force m is the mass of the object and a is its acceleration इस वीडियो में चैप्टर नंबर एट फोर्स एंड मोशन के तमाम तर टेस्ट योर सेल्फ सॉल्व हो गए हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की फुल एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन के साथ दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़